നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാമീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ ഒരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബട്ടറോ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓവനിലോ അല്ലാട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു അര കപ്പോളം അതല്ലെങ്കിൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് അപ്പം മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിസ്കാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്യ കുറേശ്യ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് മുട്ട നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ മുട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ക്രീമി ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം അതായത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഓയിലും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുട്ടയും അതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിൽ അതേപോലെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മാറ്റി സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തള്ളി നിറയ്ക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ വടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഏത് സാധനം എടുത്താലും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഏത് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ അളക്കുന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അളക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമുക്
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ താ ഞാൻ എന്താ ഒരു കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ മൈദ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ലൂസാക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര കപ്പോളം നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാ മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കണം ഒരു കട്ടകളും ഇല്ലാത്ത പോലെ നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കേക്ക് ടിനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയാണ് കേട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അടിയിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ റൗണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലേക്കും ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഥവാ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് ഓയില് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തട്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ എല്ലാ ബാറ്ററും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് കൊട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പഴയതായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുക്കറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ടിന്നിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം ഉപ്പായിട്ട് നേരിട്ട് മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് കമത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓവനൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വിസിൽ അതായത് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇറക്കി വെക്കാം അതിട്ട് ഇതൊ
അന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പപ്പടം കുത്തിയാണ് കേട്ടോ കുത്തിയിട്ടാണ് നോക്കിയത് കണ്ടോ നല്ല പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പുറമേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടാറണം കേട്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ബട്ടർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ല സ്മൂത്താണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ശരിക്കും സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ടും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓവനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടില്ലേ സൈഡൊക്കെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് നല്ല ആ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ആ ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല കണ്ട നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഓവന് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഓവനില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട അടിപൊളി കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും 